FM 106.5 apresenta Desterro News, trazendo os principais fatos aqui da sua região com os repórteres mais bem informados. Desterro News, produção, arte e montagem, Cristiano Pedrazani. Direção geral é do Padre Pedrinho Missionário e apresentação Alexandre Brisotto. Hoje, 14 de dezembro, quinta-feira, vamos com as informações. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 44 31 42 37 57. Desterro FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Agora as informações com o professor Roberto Canela. É com você, Canela. Desterro News. Ouvintes da Rádio Desterro, vamos com a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, devido à atuação de um sistema de alta pressão, anticiclone, a atmosfera se mantém estável em todo o estado do Paraná. Com isso, o dia será ensolarada com as temperaturas mais altas no período da tarde. Neste dia 14, na região metropolitana de Apucarana, o dia será de sol e não há previsão de chuva para esta quinta-feira. A temperatura mínima para Pucarana e região é a mínima de 18 e a máxima de 32 graus. Em Londrina, a mínima será 18 e a máxima de 33 graus. Em Maringá, a mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Para a Rádio Desterro News, a previsão do tempo com Roberto Canelo. Desterro News! Ouvintes, vamos com informações. Sancionada pelo governador Ratinho Júnior, lei que exige curso superior completo para ingresso nas carreiras da PM e bombeiro. No caso dos soldados, candidatos precisam ter formação de ensino superior completo em qualquer área de graduação, enquanto oficiais devem ter cursado bacharelado em direito. Para ingressar no curso de oficiais de bombeiros, será exigido nível de bacharel em qualquer área de conhecimento. Além das provas e outros critérios técnicos, os novos editais do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná exigirão o ensino superior completo como escolaridade mínima para aprovação dos candidatos. Com informações para a Rádio Desterro, Roberto Canela. Desterro News. Ouvintes da Rádio Desterro, vamos com informações. Na noite de dia 13, por volta das 20 horas e 45 minutos, bombeiros de Arapongas e Apucarana foram acionados para controlar um incêndio na fábrica de móveis Moval, situado na Avenida Maracanã, em Arapongas. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e a Brigada de Incêndio Local conseguiu rapidamente controlar as chamas. O incidente que ocorreu nos exaustores foi contido antes que pudesse se propagar para os outros equipamentos. Aqui de Apucarana, Roberto Canela com informações. Você ouviu aí as informações com o professor Roberto Canela. Estamos apresentando a Desterro News. Apoio Família Desterro Vitoriosa. Faça da sua doação uma oração. Família Desterro Vitoriosa. Eu me chamo Irene, sou aqui de Prado Ferreira e eu amo ser família Desterro Vitoriosa. Desterro FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Agora as informações com o Rildo Vieira, da Rede de Rádios. É com você, Rildo. Desterro News. A informação na Rádio Desterro FM, de volta com mais informações. Dívida do FIES poderá ser abatida com prestação de serviço público. A Comissão de Educação do Senado aprovou a proposta que prevê a possibilidade de estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES saudarem parte de seus débitos prestado prestando serviço público. Aprovada em caráter não terminativo, a matéria segue agora para a avaliação da Comissão de Assuntos Econômicos. Apresentada pela senadora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, a sugestão é uma alternativa 
alternativa à proposta original do projeto de lei PL 3652-2023, que propunha o perdão integral das dívidas de estudantes contemplados no programa. No texto substitutivo, a senadora incluiu a possibilidade dos devedores abaterem suas dívidas participando de programas de apoio ao serviço público nas áreas de saúde, educação, assistência social, entre outros. O texto aprovado estabelece que para cada semana de trabalho, com carga horária de no mínimo 20 horas, o estudante com dívidas com o FIES para jus ao abatimento de uma prestação, além de ter ressarcido os gastos com transporte e também a alimentação. Portanto, a proposta traz que dívida do FIES poderá ser abatida com prestação de serviço público. São informações aqui na Rádio Desterra FM, repórter Rio do Vieira. Vamos a mais notícias aqui na Rádio Desterra FM. Três pessoas são presas em operação contra furto e receptação de cobre na região noroeste. Três pessoas foram presas durante a operação contra furto, roubo e receptação de cobre na região de Paranavaí. A ação denominada Operação Conectividade está ocorrendo nessa semana em todo o Paraná desde setembro. Segundo a polícia, o principal problema do delito é a interrupção de atividades essenciais, como centros educacionais que ficaram sem aula por causa de corte em cabos de energia, serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, paralisado por mais de 60 horas, a perda de vacinas que ficaram sem refrigeração, além de pessoas que correm o risco de vida na tentativa desses crimes. A Operação Conectividade estabeleceu três frentes de trabalho, com intensificação da fiscalização, deflagração em diversos pontos do estado do Paraná e definição da atuação das operadoras para a prevenção de crimes de furto, roubo e receptação de fios de cobre em todo o estado do Paraná. São informações para a Rádio Desterro FM, repórter Rio do Vieira. Desterro. A informação na Rádio Desterro FM. Durante missa, ladrões furtam 10 mil itens pessoais de padres em salão e casa paroquial de São Mateus do Sul. A Igreja Matriz São Mateus do Sul, na região sul do Paraná, teve salão e casa paroquial furtados durante a realização de uma missa. De acordo com o secretário da paróquia, Cristian Amaral Ferreira, foram levados 10 mil reais em dinheiro, além de itens pessoais dos padres, como roupas e perfumes. No ano passado, a mesma igreja foi invadida e teve 27 imagens religiosas quebradas. Dentre elas, elas estavam a imagem centenária de Nossa Senhora das Graças, que estava na comunidade desde a época do surgimento da cidade. E mais uma vez, a paróquia de São Mateus do Sul é, portanto, aí vítima de assaltantes. Durante a missa, ladrões furtaram 10 mil e itens pessoais de padres em salão e casa paroquial. São informações aqui na Rádio Desterro FM, repórter Rio do Vieira. Essas foram as informações com Rio do Vieira, da Rede de Rádios. Estamos apresentando a Desterro News, apoio Família Desterro Vitoriosa, faça da sua doação uma oração, Família Desterro Vitoriosa. Família é, família, família. Eu sou a Laide Boa Vicentini, aqui de Apucarana, e amo ser Família Desterro Vitoriosa. Família é, família, família. Desterro News Desterro FM, a Rádio Santuário aqui pertinho de você. Agora as informações com o Padre Paulinho Amaral. É com você, Padre Paulinho. Desterro Deus. Hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro, a igreja celebra nesta data a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. São João da Cruz nasceu em Fontíveros, na Espanha, no ano de 1542. Depois de algum tempo passado na Ordem dos Carmelitas, tornou-se a partir de 1568 o primeiro dos frades na reforma de sua ordem, persuadido, convencido por Santa Teresa de Jesus, tendo por isso suportado inúmeros sofrimentos e trabalhos. Morreu em Úbeda no ano de 1591, com grande fama de santidade e sabedoria, de que dão testemunho às obras espirituais que escreveu. Entre essas obras destaca-se o Cântico Espiritual de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. Nessa semana, a segunda do advento, em que já celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, e ontem, quarta-feira, dia 13 de dezembro, a memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir, padroeira da paróquia aqui de Cafeara, hoje, quinta-feira, 14 de dezembro, celebramos a memória de um doutor da igreja, o presbítero São João da Cruz. Fique bem informado aqui com a gente. Desterro News é a estação da sua notícia. Desterro News, pela Desterro FM 106.5, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Desterro News! 
segue em nossa região, a região aqui do Decanato Norte, mas também acontecem as confissões no município de Arapongas, Decanato Centro-Norte, e também no município de Apucarana, o Decanato Centro. Aqui na região norte da Diocese de Apucarana, hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro, a partir das 18h30, 6h30 da tarde, teremos as confissões na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Iguaraçu. O pároco, o padre Douglas, também o padre Claudir de Flórida, o padre Jefferson, o padre Miguel de Lobato e o padre Pedro da Irma Chá, do padre Pedrinho de Santa Fé, estarão disponíveis aos fiéis de Iguaraçu Sul para a celebração do sacramento da confissão a partir das 18h30 de hoje. Também a paróquia São Sebastião de Munhões de Melo, que tem como pargo o padre Marcelo Miquinim, realiza hoje à noite, a partir das 18h30, as confissões para o Natal. Estaremos lá, o padre Paulinho Amaral e o padre Lucas Caetano, aqui de Colorado, o padre Tiago Volpato, de Santo Inácio e Cafeara, o padre Celso da Silva, de Itaguajé e Santa Inês, e o padre João Voltarelli, aqui de Guaraci. As confissões também em Munhoz de Melo acontecem hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro, a partir das 18h30 até por volta das 21 horas. A última paróquia em que estaremos atendendo as confissões para o Natal será a paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui de Santa Fé, na segunda-feira, dia 18. De Esterro News, a notícia é aqui com a gente. De Esterro News! A Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil prepara a realização da Romaria Nacional de Catequistas do ano de 2024, que acontecerá de 30 de agosto a 1 de setembro em Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Atendendo a pedidos das dioceses brasileiras, a comissão concederá um desconto de 10% no valor das inscrições dos catequistas que vierem à Romaria em caravanas de ao menos 40 pessoas. Instruções para a inscrição de caravanas. O coordenador da caravana é quem deverá reunir os dados dos seus catequistas e proceder à inscrição e ao pagamento, seguindo o passo a passo relacionados abaixo. O coordenador ou a coordenadora da Romaria deverá realizar seu próprio cadastro na CIA Ticket. Você precisa entrar nesse, nesse aplicativo da CIA Ticket, o coordenador ou a coordenadora da Romaria. Depois enviar uma mensagem para o WhatsApp da assessora da comissão. Esse telefone você consegue no site da CNBB, com o nome da caravana, do coordenador da caravana e o e-mail cadastrado. Deverá aguardar o cadastro da Romaria na plataforma. Feito o cadastro, será avisado. Uma vez feito também o cadastro, você selecionará a quantidade de ingressos mínimo de 40 para conseguir o desconto. Prosseguirá para o preenchimento de todos os dados dos seus inscritos. Ao gerar o pagamento desse grupo de inscritos, o próprio sistema atribuirá o desconto. É importante observar que o desconto somente será atribuído a grupos de no mínimo 40 pessoas. A assessora da comissão, Mariana Venâncio, destaca que o primeiro lote das inscrições já está quase no fim. Até o dia 31 de dezembro desse ano, estamos ainda no primeiro lote de inscrições, portanto, menor valor para o pagamento. Com o desconto da caravana, esse valor fica ainda mais reduzido. Após o dia 31, o valor aplicado será do segundo lote, permanecendo as condições de desconto para caravanas. É importante observar que a taxa de inscrição cobre apenas a participação, não arcando com passagens, transporte ou hospedagem. A Romaria de Catequistas acontecerá o ano que vem, entre 30 de agosto a 1º de setembro, mas as inscrições já estão abertas. Desterro News, a notícia católica é aqui com a gente. Desterro News! Ontem, quarta-feira, dia 13 de dezembro, a Anunciatura Apostólica no Brasil, que representa o Papa Francisco, anunciou a decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia apresentado por Dom Emanuel Messias de Oliveira ao governo pastoral da Diocese de Caratinga, em Minas Gerais. No mesmo ato, o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou como novo bispo para a Diocese de Caratinga, em Minas Gerais, Dom Juarez de Lorto Seco, atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Portanto, a Diocese de Caratinga, em Minas Gerais, vai se despedir do atual bispo diocesano, que já completou 75 anos de idade, Dom Emanuel Messias de Oliveira, e vai acolher, a partir do mês de fevereiro, o seu novo bispo, Dom Juarez. Dom Juarez, 
Ele atualmente trabalha no Rio de Janeiro, mas é capixaba. Dom Juarez nasceu em Cachoeira de, de Itapemirim, em 1970. É bispo auxiliar do Rio de Janeiro desde o dia 7 de junho de 2017 e passará a ser o bispo diocesano a partir de fevereiro de 2024. A diocese de Caratinga, Minas Gerais, portanto, já conhece o seu novo bispo diocesano, Dom Juarez de Lorto Seco, e agradece o trabalho do atual bispo, Dom Emanuel Messias de Oliveira, que ficará emérito a partir da posse do novo bispo. Dom Emanuel estava em Caratinga desde 2011. A notícia e a informação que você precisa saber é aqui com a gente na Desterro News. Estas foram as informações com o padre Paulinho Amaral. Desterro News. Estamos apresentando a Desterro News, apoio Família Desterro Vitoriosa, faça da sua doação uma oração, Família Desterro Vitoriosa. Eu sou o Serlei Aparecida Martins, de aqui de Laranjeiras do Sul Paraná, e amo ser Família Desterro Vitoriosa. Esterro FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Agora as informações com Nelson Eloy, da Rádio Rio Bom FM 87.9. É com você, Nelson. Desterro News! Olá, ouvintes do Jornal Desterro News. Beto Preto celebra a inauguração de obra do Colégio Agrícola. Obra que recebeu mais de 5 milhões do governo do Estado. Garantiu a reforma estrutural da unidade, além de sua ampliação. O deputado federal licenciado e secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, estará na inauguração da obra do Colégio Agrícola Estadual Manuel Ribas de Apucarana, nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, representando aí o governador Ratinho Júnior. A obra que recebeu mais de 5 milhões do governo do Estado, garantiu a reforma estrutural da unidade, além de sua ampliação. Este é um grande passo para consolidar o Colégio Agrícola como uma fonte de ensino moderna, pronta para formar jovens capacitados. O apoio do governador Ratinho Júnior e do secretário de Educação, Rony Miranda, foi fundamental para garantir a consolidação deste projeto. A Pucarana sai fortalecida desta grande ação, avaliou Beto Preto. O secretário também destacou novos investimentos do Estado para o município, como o futuro colégio Godomar Bevilacqua, que recebeu cerca de 9 milhões para sua construção. No Paraná, o trabalho não para e tenho muito orgulho em fazer parte destas conquistas para Pucarana. A educação é dos alicerces para o desenvolvimento social humano e não tenho dúvidas de que toda a comunidade ganha com esse anúncio, completou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Repórter Nelson Eloy para o Jornal Desterro News. Desterro News. Olá, ouvintes do Jornal Desterro News. A minha segunda participação com as informações da Defesa Civil de Jandaia do Sul, que recebeu um caminhão de combate a incêndio. Além do veículo, a cidade do Vale Vaí recebeu equipamentos para ajudar nos desencarceramentos de acidente. Foi nessa última terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, a cidade de Jandaia do Sul recebeu um caminhão de combate a incêndio e um conjunto de desencarcerador à bateria do governo do estado, com apoio do deputado estadual do Carmo. O prefeito Lauro Júnior, acompanhado do vereador João Paulo e do secretário de governo Elvis Pontara, do cabo Anderson Alves, da Brigada Comunitária, estiveram presentes para a entrega em Curitiba. O prefeito agradeceu aos coronéis Fernando Melo Zotelli e também ao governador Ratinho Júnior pelo investimento feito em equipamentos para a cidade do Vale do Ivaí e afirmou que farão toda a diferença nos atendimentos realizados tantos no combate a incêndios como nos acidentes de trânsito. Eles serão utilizados pela Brigada Comunitária com gestão, apoio logístico e treinamento do Corpo de Bombeiros do Paraná. Repórter Nelceloy para o Jornal Desterro News. Desterro. 
Desterro News. Olá, ouvintes do Jornal Desterro News. A minha terceira participação com as informações da educação. Agora é lei. Peixe será incluído na merenda de todas as escolas do Paraná. Está confirmado e os alunos das escolas estaduais do Paraná terão peixe na merenda escolar a partir de 2024. A iniciativa é do deputado estadual Luiz Fernando Guerra e garante que cerca de um milhão de alunos sejam beneficiados com essa medida que visa proporcionar uma alimentação ainda mais equilibrada e de qualidade com os alimentos saudável e nutritivo. A lei número 21.796-2023 foi assinada nesta última segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, e será publicada no Diário Oficial nos próximos dias. Após a publicação, o Estado tem 90 dias para colocar a novidade em prática nos mais de 2.100 colégios do Estado do Paraná. De acordo com Luiz Fernando Guerra, a nova lei gar garante alimentação mais saudável fomenta a piscicultura no Estado. A inclusão de peixes na merenda é uma medida que garante mais saúde e nutrição para os alunos e também impulsiona o setor da piscicultura, gerando emprego e renda. Já somos o Estado brasileiro que mais produz tilápia no Brasil e nada mais justo do que a nossa população possa usufruir do produto que é cultivado pela nossa gente. Destaca a guerra. O peixe é um alimento rico em proteína ômega 3 e outros nutrientes essenciais para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e adolescentes. Além disso, o consumo regular de peixe está associado a benefício com melhor aprendizado, concentração e memória. O Paraná é o maior produtor brasileiro de tilápia. Somente no ano passado foram cultivados 860.355 toneladas de peixe no Brasil, com receita de cerca de 9 bilhões, de acordo com o levantamento do anuário 2023. Na piscicultura, somente o Paraná foi responsável por 194 mil toneladas. Repórter Nelson Eloy para o Jornal Desterro News. Essas foram as informações com Nelson Eloy, da Rádio Rio Bom, 87.9. Estamos apresentando a Desterro News, apoio Família Desterro Vitoriosa, faça da sua doação uma oração. Família Desterro Vitoriosa. Eu sou Ivanilde da Silva de Paula Morno e Sara, eu amo ser família vitoriosa. Desterro FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Agora as informações sobre o esporte, com o professor Roberto Canela. É com você, Canela. Desterro Deus. Vamos com informações do mundo da bola. Durante a manhã e a tarde, as notícias que destacam envolveram os uruguaios. O Flamengo ficou mais perto de contratar o Meia de la Cruz. E o atacante Cavani foi oferecido ao Grêmio. Mais informações, o Boca demonstrou interesse em Soteudo. O Botafogo desistiu de tentar manter Luiz Henrique e o Corinthians fez uma oferta alta ao Benfica pelo zagueiro Lucas Veríssimo. A equipe do Cruzeiro teve uma reunião com o Thiago Carpini, alvo do Santos. Braço direito do Ronaldo, Paulo André, teve uma reunião virtual com o atual treinador da equipe do Juventude, o Cruzeiro que fez uma boa proposta para o técnico Thiago Carpini, que estaria desistindo de ir para a equipe do Santos. Mas, segundo informações, ele deve permanecer na frente do Juventude. A equipe do Santos, em busca de um treinador, fez contato e avalia Fábio Carrilli como possível técnico da equipe do Santos. Com informações do Mundo da Bola, Roberto Canella. Você ouviu agora as informações do esporte com o professor Roberto Canella. Eu, Teodose, aqui de Apucarana, amo ser família desterro de vitoriosa. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 44 31 42 37 57. Desterro News. 
Encerramos por aqui esta edição da Desterro News. Somos imensamente gratos por sua audiência e voltamos amanhã neste mesmo horário. FM 106.5 apresentou Desterro News. Produção, arte e montagem, Cristiano Pedrazani. Apresentação, Alexandre Brisotto. E direção geral do Padre Pedrinho Missionário. Música